ni na hoja ambazo zimeletwa kwangu moja kwa moja na Dr. Mtwenya pamoja na Dr. Kibusi nitaomba mniruhusu nizikombine zijibu kwa pamoja sababu kuna maeneo zilikuwa zinaingiliana Kwanza I heed to what you said Dr. Mtwenya on investment kwa staff that is very key and we cannot escape that that is very key. I do agree na ndio maana hapa yuko katibu mkuu wa wizara, mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara ya elimu na afikiri pia ni sehemu ya take away ambayo anaweza kaondoka nayo hapa kwamba hatuwezi kuendelea bila investment. Investment is key katika kila maeneo. Kwa tunazungumza Tanzania alikuwa kitu cha mwenda wazimu kwenye mpira wa miguu lakini baada ya investment kuingia hivi sasa hata timu zetu zimeanza kubadilika unaona Kwa hiyo huu ni mfano tu mmoja kati ya mifano mingi kwamba investment is key katika maeneo mengi na naamini wenzetu wa ya elimu mtalichukua hilo. Lakini pia ni takwa la benki ya dunia juu ya kutenga fedha kwa ajili ya tafiti. Na budget of recent ya Tanzania imekuwa ikiongezeka sana. Tukilinganisha na miaka kadhaa iliyopita budget yetu hivi sasa katika maeneo tofiti inaongezeka kuanzia katika sector ministries kwenda mpaka katika katika wizara katika wizara husika ya fedha hivi sasa unaweza ukaona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana katika katika eneo hili sasa na uona umuhimu ule usema wa kuongezeka kwa fedha kwenye eneo la utafiti kwa sababu it's key na mimi bahati nzuri nimepata nafasi ya kuhudumu na ningependa nitolee mfano huu katika eneo la kilimo hauwezi kuendeleza sekta ya kilimo pasipo utafiti utafiti unafanywa na taasisi ambayo imekuwa mandate kwa mujibu wa sheria inaitwa TAL miaka miwili iliyopita budget ya tare kwenye utafiti ilikuwa ni shilingi bilioni 11.7 leo budget ya utafiti imefika zaidi ya shilingi bilioni 43 hii ni kuonesha namna ambapo serikali inaupa uzito eneo hili Kizungumza kuhusu Tanzania tuitakayo hatuwezi kukwepa sekta za uzalishaji. Kilimo, madini, miundo mbinu hatuwezi kuzikwepa. Ndio hivi sasa unaweza kuona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana. Na uwekezaji mkubwa sana katika eneo hili fedha zimekuwa zikitengwa kwa kisha kwamba tunaboresha eneo la utafiti. Kwa sababu bila utafiti haiwezekani. Kwenye madini Kwenye madini hivi sasa watu wetu wanachimba blindly wa Tanzania wengi. Hatujui kilichomo chini ya ardhi. Na hii imepelekea wanapoteza mitaji na nguvu zao kubwa sana. Sisi wizara ya madini hivi sasa tumeweka mkazo mkubwa kwenye utafiti wa kina wa madini. Naitwa High Resolution Airborne Geophysical Survey kwa ajili ya kuascertain nini kimo chini ya ardhi ili kuwasaidia wa Tanzania wachimbe pasipo changamoto yoyote. Na ndio mkakati tulionao hivi sasa. Na kwa nini tunafanya hivyo? Nikuunganisha na swali la Kibusi, Dr. Kibusi huko ndani yake ya kutumia wataalamu. Tuliangalia mahitaji ya madini hivi sasa duniani. There is a transition now from the fossil fuels to low carbon energy kwa sababu ya ya, ya clean ya ya nishati safi clean energy na mahitaji makubwa ni mahitaji ya madini mkakati ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia Tanzania tunayo mahitaji ya madini mkakati leo duniani ni tani milioni kumi. ikifika mwaka 2050 Mahitaji yatakuwa ni tani milioni na hamsini We want to position Tanzania in this huge economy. 
hauwezi kwenda pasipo kufanya utafiti na kuimarisha eneo lako la utafiti na hasa katika tafiti za kina ili kuweza kupata geo scientific data na tumefanya hivyo pia kwa kutumia wataalamu tulionao katika vyuo vyetu vikuu kwenye mipango yetu yote tunawatumia ili tuweze kuyafikia hayo malengo kwa sababu huu ni uchumi mkubwa sana ambao lazima Tanzania pia na sisi tu take step katika huu uchumi wa kidunia Tanzania imebarikiwa ina graphite ina lithium ina cobalt ina manganese ambao leo ndio inatumika kwa ajili ya kutengeneza batteries za magari yanayotumia umeme Marekani imeshaanza kutunga sheria hii sasa ikifika mwaka 2035 wataacha kutumia magari ambayo yanatumia nishati ambayo inachafua hali ya hewa kwa wata, wataachana na hiyo wakiachana na hiyo maana yake matumizi makubwa yatakuwa ni katika madini mkakati sisi leo tukijiuliza hapa swali tuko tayari turudi kama ilivyokuwa miaka iliyopita ya kwamba tunayo madini lakini bado hajanufaisha nchi yetu kwa kiwango kikubwa sana are we ready to go back to where we were the answer should be no ninyi wataalamu mpo msaidie kutuongoza vizuri mkakato serikali hivi sasa kabla kuanza ku extract hayo madini ni lazima kuwepo kuna strategy ya madini haya mkakati yanatokaje yanaonufaishaje wa Tanzania na hapo nazungumzia component ya value addition wataalamu msaidie kutuongoza katika eneo hili what should be done wa Tanzania wanufaike na madini haya hivi sasa ambayo tunayo na yana mahitaji makubwa duniani 